Hi guys! Welcome sa Behind Your Life TV featuring Hugot Sip na yan. At para sa topic natin for today, we're going to deal with introductions on Cartesian Plane Coordinate System. So tara, lamay natin ito mga life and let's have fun with mathematics. So our objective is the learner must be able to Number letter A, illustrate the rectangular coordinate system and its use. So week number 5 po tayo ng M MELC natin for uh, new normal. Now, under ito objective na to determine the Cartesian plane coordinate system and its part and to identify points on coordinate system. So let's have some brief history on Cartesian plane coordinate system. So, ito po ay ginawa ng isang sikat na French mathematician na si René Descartes. Siya po yung father ng modern philosophy. Ang history nito guys, noong si René Descartes ay bata pa, siya po ay sakitin. nag siya ng college when he was 18 years old. Pero nag-homeschooling siya noon. Ngayon, habang siya ay natutulog sa kanyang kama, napating sa ceiling. Tapos may naglalaro ng isang langaw. Try natin story. So, the story goes that one day, the René Descartes was lying on his bed. He noticed a fly crawling around the ceiling. Nalipad daw isang langaw the ceiling. Nalakad. Ngayon, he tried to think ways of describing where the fly was located and realized that he could do so by describing the fly position by the distance of wall to each other. Parang may wall lang bawat isa. Parang nagbuo siya ng, nagbuo siya ng plane. Kung baga... Para madis malaman yung distansya ng one plane to another. Tapos doon nabuhin yung tinatawag na Cartesian plane. Kasi diba, pansin natin, ang ceiling ay parang may cross part. Cross part siya. Doon niya dinescribe na pwede palang makakuha yung distansya ng, ng, ng langaw sa isa't isa. Kahit pa 3D or 2D, gamit ang plane na yon. Kaya doon nabuhin yung Cartesian plane. So ito po ay, meron po tayong reference. Ito yan, humored po to. We're not really know whether it's true or not, pero ito po yung story na nabasa internet. Now, so what is coordinate plane? Kasi sinabi coordinate plane, it's a plane formed by two number line intersecting. The x-axis, the horizontal line, and the y-axis, the vertical line. At ang point po ng intersection nila ay tinatawag nating origin. Ang origin po natin ay may ordered pair na 0, 0. So, ito yung Cartesian plane. Yung patayo ay y-axis, yung pahalang ay x-axis. Now, yung point na intersection nila, tinatawag natin origin. Yun po siya, 0, 0. So, horizontal line is x-axis, and the vertical line is y-axis. So, may both po dito, may papasyang parts. Kapag yung dalawang axis ay nag-intersect, may nabubuta yung apat na area. Ang tawag po natin doon ay quadrant. At numbered sila counterclockwise. So by naming them, kung ito po yung ating Cartesian plane, counterclockwise ang pagbibilang, we have quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Tapos ang bawal quadrant ay may sign. Meron po tayo isa sa x at isa sa y. So napasin nyo, quadrant 1 po ay positive ang x, positive ang y, quadrant 2, negative ang x, negative Positive ang y, quadrant 3, negative ang x, negative ang y, quadrant 4, positive ang x, negative ang y. Now, kailangan natin malaman yung mga sign na to, kasi gagamitin po natin siya sa pag identify ng points. In identifying yung points, importante yung ordered pair na tinatawag. Sinabing ordered pair, ito yung coordinate pair po na x and y. So, ang pair natin ni x and y, isa sa x, isa sa y. Siya yung determine ng location ng point sa coordinate plane. Ang tawag natin sa x value ay absisa. Ito yung determine kung saan sa x-axis nakalocate yung points. Samantalang yung second value natin na y, ang tawag sa kanya ordinate. Siya naman yung nagasabi kung saan nakalocate ang point along the y-axis. Now, guys, Using this ordered pair, malalaman natin ang pwesto ng mga points. 
Tandaan, pag sabing ordered pair, lagi po itong pares. Isa sa X, isa sa Y. Now, let's try to determine ordered pair now. First is point A. So, una natin gagawin, find the X coordinate on the point. So, sa hanapin natin kung saan atapat yung A natin. So, napat, nakatapat siya sa positive 2. Kaya, automatic sa value natin ang X ay 2. Ang Y naman natin ay nakatapat sa 5. Kaya, ang coordinate natin for Y axis ay 5. Ibig sabihin, ang ordered pair natin ng A ay 2, 5. Sa ang kwadrant ang naglalay? Sa quadrant 1 po. Okay? Let's have... Let's try another point. Try natin syempre ang point B. So, una, oh, step 1, X coordinate muna. Laging una ang X coordinate. So, titignan natin nakatapat sa 3, positive 3. Ang B naman natin nakatapat sa negative 4. Kaya tayo may ordered pair na 3, negative 4. Sa ang quadrant to naka, ngayon nakalay? Sa quadrant 4. Since ang sign niya ay positive, negative. Let's have point letter C. Sa point letter C, una natin unhapin ulit ang X coordinate. Lagi pong una ang X. Tandaan pong mabuti na. So, natapat siya sa negative 3. Ngayon, makikita natin, siya naman yung nakatapat sa 3 in terms of Y. Kaya pong ordered pair na ay negative 3, 3, at naglalay siya sa quadrant number 2. Kung napapansin nyo po guys to, kailangan tandaan ninyo na pag sa right ng X ay positive, sa left ng X ay negative, sa taas po ay positive ang Y, sa baba po ay negative ang Y. So, no movement yung x-axis natin. Kaya siya naging 0. So, find y-axis. Nagka meron siya negative 2 pa ba? Kaya po ang kanyang point, C, ay 0, negative 2. So, 0, negative 2 siya. Kasi po, dito mapansin natin, we have 0 ang x, tas negative 2. Sa siya naglalay? Sa y-axis. Let's have point letter E. So, point letter E, Hanapin natin ang ordered pair na x, which is negative 4. Yun po yung anyang line. In terms of y, wala siyang movement. Kaya po ordered pair niya ay negative 4, 0. What lies on the x-axis. So ito yung key concept sa Cartesian play, guys. Always remember the location of the points based on their side. So quadrant 1 ay positive-positive, quadrant 2 ay negative-positive, Quadrant 3 ay negative-negative. Quadrant 4 ay positive-negative. Most of the points lies on the quadrant or on the axis. Sa axis guys, tandaan niyo kapag A0 siya, tapos yung A, any number dun sa x-axis, ang tawag po sa, uh, siya po ay naglalay sa x-axis. Kapag y-axis naman siya naglalay, 0, B. Laging 0 yun, tsaka B. Yung B naman, any point sa y-axis. So, another thing, Kapag naggagawa ka ng number, kapag left ng origin, negative. Pag right ng origin, positive. Upward ng origin for y is positive. Downward ng, from origin ng y ay negative. So, thank you guys. I hope you learned something from our video for today. So, see you on the next video. Ito po yung, in terms of resources guys, ito yung mga resources na kinuha ko sa internet na ginamit ko for my video. And if you really want to know much of this video, or malamang po yung story ng Cartesian Plane, try to visit the following site. For the references, thank you po, and can, I've learned something, at po nga mga life, and have a nice day to all of you. Ingat po, and God bless.